The recent local government, LG, elections in Karachi have thrown quite a few curveballs. If the unofficial results of the election are to be believed, Karachi has opted to ditch the mainstream populist narrative, which dominates much of the airways, for more nuanced, localized choices. Perhaps for the first time in its history, the PPP has emerged as the single largest political party in the Karachi Metropolitan Corporation, albeit by a whisker, followed closely by the Jamadi Islami. On their own, the unexpected results of the LG elections of Pakistan's most populous city should have been enough to send shockwaves through the media. And yet, they continued to remain relegated to the second or even third-placed items in most mainstream news cycles, which continued to be dominated by the happenings in Punjab. In a nutshell, this a perfect reflection of the Mohajir problem. Despite Karachi being in the news cycle for all the wrong reasons, allegedly the metropolis's largest ethnic group continues to be relegated to the peripheries of society. The city which was once home to Pakistan's bureaucratic elites, hailing largely from a particular ethnicity, now seems devoid of its share at the national governance table. For all its wealth creation and economic activity, Karachi's contribution to GDP, it seems, is inversely proportional to its political say in national affairs. All this largely comes down to the marginalization of its largest ethnic group. Mohajers are almost exclusively seen as MQM loyalists. It is hard to imagine that the ethnic speakers of Urdu, Pakistan's national language, feel that they have been consigned to the margins of the national debate and yet there is reason to believe that there exists a very real Mohajir problem which few people are ready to acknowledge. The Mohajir community has long been associated with a particular firebrand style of politics, with violence, government hopping and ethnic hatred being the key factors of such an identity. But the question is, can political parties necessarily be a representation of the people they represent, or should they merely be seen as a reflection of their leaders and not the community they represent? The rise in the current fall of the MQM has often been viewed as the bellwether of the fortunes and mood of the entire Mohajir community. But are we right to paint Karachi's Mohajirs with such a broad stroke of the brush called the MQM? Or does there exist a Mohajir identity that is separate and distinct from its once leading political party? There is no need to delve into the history of the debate to respond to the questions raised here. While it is true that most MQM factions boycotted the polls this month, Karachi and its Mohajirs voted en masse for the Jamadi Islami and the PPP in the recent LG elections. In the national elections of 2018, they voted, infamously and overwhelmingly, for the PTI and in 2013 for the MQM. Yet, when comparisons are drawn and analyses made, the Mohajirs are almost exclusively interpreted as loyalists of the MQM or its former eccentric leader. The general outside outlook of the Mohajir community is perhaps the single most important reason for the antagonizing of an entire ethnic group, leading to the Mohajir problem. In truth, the roots of the problem stem from the rise of the new bureaucracy in the 1970s and 1980s, which comprised largely of ethnicities other than their own which meant that those who were once the movers and shakers of government felt betrayed and sidelined. Many Mohajirs feel that they have no outlet to power, they feel that they have been left to fend for themselves, couple that with the dwindling infrastructure and scarcity of resource allocation in their beloved Karachi and you have an entire community which is resentful and an entire generation which is aloof. The Mohajir problem is the unfortunate emotion of feeling neglected in your own space, it is the feeling of one's culture and identity quickly being replaced with an urban multi-ethnic image, which is different from the identity of their forefathers. This is what the Mohajirs of Karachi face and this is their problem. There may yet be no quick or easy fix to the Mohajir problem and no one article may be enough to scratch even its surface, but the least that can be done is for the rest of Pakistan to acknowledge that Karachi's Mohajirs are independent free thinkers not bound by the shackles of a particular ideology. The greatest disservice to the community is to paint them in the violent eccentric image of a political leader they once voted for. Perhaps that is why the first step to tackle the Mohajir problem is to acknowledge that Karachi and its largest ethnic group remain politically plural, ideologically fluid and in need of empathy and not apathy. The writer is a lawyer.
Published in Dawn, January 25, 2023. YouTube.com slash at Dawn Vocabulary Karachi mein hone wale halia baldiyati intikhabat mein kai mor phenke hai. Agar intikhabat ke ghair sarkari nataish par yakin kiya jahe, to Karachi ne markazi dhare ke awamiyat pasand biyaniye ko tar karne ka intikhab kiya hai, jo ziyada tar hawaii rastoh par hawi hai. اپنی تاریخ میں شاید پہلی بار پی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابھری ہے اگرچہ اس کے بعد جماعت اسلامی کا نمبر آتا ہے اپنے طور پر پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر کے ایل جی انتخابات کے غیر متوقع نتائج میڈیا کے ذریعے صدمے کی لہر بھیجنے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا اس کے باوجود وہ مین اسٹریم کی زیادہ تر خبروں کے چکر میں دوسرے یا یہاں تک کے تیسرے نمبر پر رہے جس پر پنجاب میں ہونے والے واقعات کا غلبہ رہا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مہاجر مسئلے کی بہترین عکاسی ہے تمام غلط وجوہات کی بنا پر کراچی خبروں کے چکر میں ہونے کے باوجود مبینہ طور پر شہر کا سب سے بڑا نسلی گروہ معاشرے کے دائرے میں ہے یہ شہر جو کبھی پاکستان کی بیوروکریٹک اشرافیہ کا گھر ہوا کرتا تھا جو زیادہ تر ایک خاص نسل سے تعلق رکھتا تھا اب قومی گورننس کی میز پر اپنا حصہ نہیں رکھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اپنی تمام تر دولت کی تخلیق اور معاشی سرگرمیوں کے باوجود جی ڈی پی میں کراچی کا حصہ قومی معاملات میں اس کی سیاسی رائے کے برعکس ہے یہ سب بڑی حد تک اس کے سب سے بڑے نسلی گروہ کے پسماندگی کی وجہ سے ہوتا ہے مہاجروں کو تقریباً خاص طور پر ایم کیو ایم کے وفادار کے طور پر دیکھا جاتا ہے یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو بولنے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں قومی بحث کے حاشیے پر ڈال دیا گیا ہے اور پھر بھی یہ یقین کرنے کی وجہ موجود ہے کہ ایک بہت ہی حقیقی مہاجر مسئلہ موجود ہے جسے بہت کم لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں مہاجر برادری طویل عرصے سے سیاست کے ایک خاص انداز سے وابستہ رہی ہے تشدد حکومت کی بے حرمتی اور نسلی منافرت اس طرح کی شناخت کے اہم عوامل ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں لازمی طور پر ان لوگوں کی نمائندگی کر سکتی ہیں جن کی وہ نمائندگی کرتی ہیں کیا انہیں صرف اپنے رہنماؤں کی عکاسی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے نہ کہ اس کمیونٹی کے طور پر جس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں ایم کیو ایم کے عروج اور موجودہ زوال کو اکثر پوری مہاجر برادری کی قسمت اور مزاج کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے لیکن کیا ہم کراچی کے مہاجروں کو ایم کیو ایم کہلانے والے برش کے اتنے بڑے جھٹکے سے رنگنے کا حق رکھتے ہیں آ کوئی مہاجر شناخت موجود ہے جو کسی زمانے کی سرکردہ سیاسی جماعت سے الگ اور الگ ہے یہاں اٹھائے گئے سوالات کا جواب دینے کے لیے بحث کی تاریخ میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ یہ سچ ہے کہ ایم کیو ایم کے زیادہ تر دھڑوں نے اسما انتخابات کا بائیکاٹ کیا کراچی اور اس کے مہاجروں نے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کو بڑے پیمانے پر ووٹ دیا دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں انہوں نے پی ٹی آئی اور دو ہزار تیرہ میں ایم کیو ایم کو بھاری اکثریت سے ووٹ دیا اس کے باوجود جب موازنہ کیا جاتا ہے اور تجزیے کیے جاتے ہیں تو مہاجروں کو تقریباً خاص طور پر ایم کیو ایم اس کے سابق رہنما کے وفادار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے مہاجر برادری کا عمومی بیرونی و نقطہ نظر شاید ایک پورے نسلی گروہ کی مخالفت کی سب سے اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے مہاجروں کا مسئلہ پیدا ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کی جڑے ایک ہزار نو سو ستر اور ایک ہزار نو سو اسی کی دہائی اوہے میں نئی بیوروکریسی کے ابھرنے سے پیدا ہوئی ہیں جس میں زیادہ تر ان کی اپنی نسلوں کے علاوہ دیگر نسلیں شامل تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ کبھی حکومت کے متحرک اور منحرف تھے وہ خود کو دھوکا اور نظر انداز محسوس کرتے تھے بہت سے مہاجروں کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اقتدار کا کوئی راستہ نہیں ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے اپنے پیارے کراچی میں گرتے ہوئے انفراسٹرکچر اور وسائل کی کمی کی وجہ سے آپ کے پاس ایک پوری کمیونٹی ہے جو ناراض ہے اور ایک پوری نسل جو لا تعلق ہے مہاجر روہے کا مسئلہ اپنی جگہ پر نظر انداز ہونے کا بدقسمت احساس ہے یہ احساس ہے کہ کسی کی ثقافت اور شناخت کو تیزی سے ایک شہری کثیر نسلی تشخص سے بدل دیا جاتا ہے جو ان کے آبا و اجداد کی شناخت سے مختلف ہے کراچی کے مہاجروں کو یہی مسئلہ درپیش ہے 
اور یہی ان کا مسئلہ ہے مہاجر روحے کے مسئلے کا کوئی فوری یا آسان حل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی ایک مضمون اس کی سطح کو کھرچنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے لیکن کم از کم باقی پاکستان کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ کراچی کے مہاجر آزاد خیال ہیں کسی خاص نظریے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے نہیں ہیں کمیونٹی کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انہیں ایک ایسے سیاسی رہنما کی پرتشدد تصویر میں رنگ دیا جائے جسے انہوں نے کبھی ووٹ دیا تھا شاید یہی وجہ ہے کہ مہاجروں کے مسئلے سے نمٹنے کا پہلا قدم یہ تسلیم کرنا ہے کہ کراچی اور اس کا سب سے بڑا نسلی گروہ سیاسی طور پر تقصیری نظریاتی طور پر سیال اور ہمدردی کا محتاج ہے نہ کہ بے حصی کی مضمون نگار ایک وکیل ہیں اخذ شدہ بتاریخ پچیس جنوری دو ہزار تیئس فار مور ویڈیوز سبسکرائب آر چینل ڈان ووکیبولری یو ٹیوب ڈاٹ کام سلیش اٹ ڈان ووکیبولری لائک سبسکرائب شیئر اینڈ کامنٹس